Hola amigos, soy prueba de manejo para los Sport Utility Vehicle Que mejor conocidos como los subs Son estas camionetas cerradas Y pues vamos a dar unas vueltas aquí en este circuito que se llama Bajo el Centro Y vamos a ordenar desde el que hace más tiempo hasta el que hace menos tiempo Y empecemos con esta camioneta que parece tipo militar con la cruzada Y pues esta queda en el lugar número 19 La verdad eh, que pues es el puesto que nadie quiere quedar Pero pues ya quedó esta camioneta militar Ahora nos vamos al siguiente que es el 18, el 18 es el Patriot, la verdad esta es una caja de zapatos con ruedas, es enorme, muy pesada, eh, tiene potencia pero pues con todo el nivel de peso que tiene esa potencia no le sirve de nada, vaya, no son recomendables para las carreras. En el lugar número 17 se encuentra esta camioneta, la verdad se maneja bien, o sea estas camionetas que tienen poca potencia, yo pienso que es por eso de que se manejan bien porque tienen poca potencia y pues no hacen que lleguen hasta su punto donde ya les puedes encontrar los errores, en el lugar número 16 tenemos la Bayer, esta camioneta se maneja muy bien, me gusta, tiene un buen control, tiene todo muy bien, sin embargo pues si sí, le hace falta galleta, le hace falta un motor más potente para estar en unos mejores lugares. Y en el lugar número 15 tenemos la Guardia Forestal, esta camioneta que es una Gragner, entonces pues se queda en este lugar, es una camioneta muy pesada, es una enorme, es un búfalo eso, es un Vicente, es Vicente, ¿cuál Vicente? Es un bisonte. <risa> el lugar número 14 está la mesa, esta camioneta también eh, me gusta, está estéticamente es una camioneta muy muy padre y está en ese lugar. Nos vamos al lugar número 13, en el 13 está esta que es la Grizzly, es una camioneta igual pesada, pues casi todas las camionetas son pesadas, es que son enormes, son unas máquinas de, ahora sí, de metros cúbicos, son, son enormes también, está en ese lugar esa camioneta. Vámonos con, hablando de camionetas enormes, tenemos otra camioneta enorme en el lugar número 12, la BJ, y pues esta se queda en este lugar, tienen un manejo aceptable, todo, casi todas se manejan muy bien. Eh, tienen un poco de sobreviraje, eso sí es como que el malestar de, to de todas las camionetas que tienen sobreviraje En el lugar número 11 tenemos esta camioneta, aún con un tiempo de 1.23 eh, Es una camioneta pesada la verdad, es muy grande, muy gigantesca Pero tiene buena fuente de poder, eso la hace quedarse en ese lugar Ahora tenemos una camioneta mediana, la FQ2 esta camioneta me gusta el sonido de su motor, es impresionante, sin embargo, pues no le alcanza para llegar a unos mejores lugares. Y ahora ya vámonos con los que están dentro de los primeros 10 lugares, que son la Cavalcade, está en el noveno lugar con 1.22.6.15, es una camioneta muy pesada, sin embargo tiene buena fuente de poder, igual el sobreviraje también sufre de sobreviraje esta camioneta, sin embargo no es nada de que te puedas preocupar, o sea, fácilmente las puedes cachar cuando te hacen desplazamientos laterales. Y en el siguiente lugar tenemos una cosa muy extraña, un empate de las dos cabalcade, o sea, esto es increíble, si me pongo a hacerlo nunca voy a lograr que las dos queden con el mismo tiempo, pero aquí increíblemente lograron las dos el mismo tiempo, están en 1, 22, 6, 15, vaya, es un empate el octavo con el noveno, ahí pongan cualquiera de las dos, pero si quieren váyanse por la más reciente, no estéticamente es mejor. En el séptimo lugar tenemos esta camioneta que es el habanero, ya estas camionetas son más pequeñas, eh, sin embargo también gozan, como están más chiquitas, gozan de mayor estabilidad, eh, nada más hay que tener un poco de cuidado porque de repente sí te puede hacer algunas cosas medias extrañas, pero nada de qué preocuparse, hay que entender su límite y no llevarla a ese límite porque sí nos puede crear algunas sorpresas. Sorprendentemente tenemos en sexto lugar a la Dusta, es una camioneta pesada, pero la fuente de poder que tiene esos caballos de fuerza son impresionantes, la verdad, tiene buen estabilidad estabilidad a pesar de que tiene una altura muy muy elevada tiene una muy buena estabilidad y la verdad pues si la tienes como una opción eh, considera la valla la Granger, esta camioneta es muy pesada, pero igual la fuente de poder que tiene es impresionante para ahora sí que llevar todas esas toneladas, empujarlas hacia adelante. Es sorprendente que quede en este lugar a pesar de las dimensiones que tiene esta camioneta. Sufre de sobreviraje como todas estas camionetas que hemos mostrado, sin embargo nada de qué preocuparte, la puedes corregir rápidamente y meterla en trayectoria, está en 1.20 todavía. Y tenemos el siguiente auto, este auto se trata del Serrano, es otra CV mediana, eh, wow aquí le pasé a milímetros de ese poste, es una CV mediana y pues esta tiene una gran estabilidad, la verdad me gusta la estabilidad que tiene, yo pienso que es uno de los dos vehículos que tiene la mejor estabilidad, este es un vehículo que tiene una estabilidad impresionante, sin embargo le falta un poco más de potencia para destacar y ponerse casi en el primer lugar, sin embargo es una buena opción para jugar las carreras para tener una, una camioneta que sea confiable, que sea bien manejable, 
Entonces puede ser como una opción. Nos vamos, ya estamos en el 1.19 con el tercer lugar. Esta camioneta, la Rocoto, yo pienso que es la que está dentro de las tres primeras que se manejan mejor. Tiene un manejo muy, muy sorprendente, muy hermoso. O sea, tiene una estabilidad brutal. Y pues con esta estabilidad que tiene, te la recomiendo totalmente para que la uses en las carreras. Eh, digamos que, porque hay muchas eh, que perdías el control de muchas CVs o muy pesadas o que no se manejaban bien. Sin embargo, esta está muy equilibrada, tiene potencia, se maneja muy, muy bien. O sea, esa es una parte que sorprende totalmente de esta camioneta de la Rocoto. Y pues ahora nos vamos con el segundo lugar. El segundo lugar está una camioneta, un viejo conocido, está la Bayer. Pero esta se trata del modelo más reciente. Y pues esta camioneta tiene la aceleración, tiene sobre todo la potencia que la lleva a este lugar. Sin embargo, eh, en el, la cuestión del manejo tiene un poquito de nerviosismo. Hay que tener muchísimo cuidado porque de repente te puede hacer algunos extraños y la tienes que cachar en el trayecto. Te hace desplazamientos laterales eh, queriendo sobrevirar. Entonces, cuando te hace esto, pues la tienes que cachar, disminuir la velocidad y con eso puedes meterla en trayectoria. Digamos que tiene un nerviosismo el cual no es para alarmarte, pero es nada más como para que lo tengas presente y cuando juegues carreras no te confíes demasiado y no la metas en acciones demasiado bruscas porque te va a crear un problema. Digamos que es cuestión de no exigirle más allá del punto en el que te puede brindar. Y pues nos vamos con el primer lugar amigos, en el primer lugar está la Huntley S y pues esta camioneta que parece un auto, este yo no le veo camioneta, es, es, un, es un auto, o sea, está muy pegada al piso, quizá eso sea la parte que le da una estabilidad impresionante porque está eh, muy pegada al piso y pues en manejo, la cuestión de manejo eh, yo pienso que es el vehículo que mejor se maneja, lo puedes meter a las trayectorias que tú quieras y te va a responder totalmente eh, tiene esta camioneta tiene algo muy muy especial que por ejemplo eh, si la llevas a un punto en determinado rango de velocidad eh, que le estás exigiendo un poco no te tiene sobreviraje no hace ni desplazamientos laterales cuando te empiezas a meter ya en el punto en su punto delicado vaya en el punto ya en donde ya pierde un poco el control Ahí te puedes sobrevirar de una manera muy excesiva, o sea, no te hace un sobreviraje que lo puedas controlar y que sea muy predecible, no. Te sobrevira, pero de una manera endemoniada, o sea, que lo, no la debes de llevar a su límite, porque cuando la llevas a, a su límite, eh, la pierdes totalmente y ahí, pues, fácilmente puedes perder una carrera. Ese es el único inconveniente que tiene esta camioneta. Pues bueno, amigos, esta fue la prueba de manejo para las CVs que están en el juego de GTA V. Si quieren ver otras pruebas de manejo, eh, se las voy a dejar en la descripción del video para que chequen las de los superautos, las de los deportivos, los sedanes, los coupés. Ahí están varias pruebas que ya he hecho con estos autos que se encuentran en GTA V. Pues bueno amigos, esto fue todo. Adiós.